नमस्कार मैं हूं रुचि शर्मा मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं बिटकॉइन 27,500 डॉलर्स के महत्वपूर्ण निशान के आसपास पहुंच गया क्रिप्टो करेंसी का आईसी फिफ्टीन इंडेक्स जीरो पॉइंट की गिरावट के साथ थर्टी फाइव पर ट्रेड कर रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेडर्स को सोमवार को लिक्विडेशन से 100 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ ये 11 सितंबर के बाद से एक दिन में लंबी अवधि के लिक्विडेशन की सबसे बड़ी राशि थी दिलचस्प बात यह है कि एनालिस्ट को उम्मीद है कि रिस्की एसेट्स के प्रति इन्वेस्टर सेंटिमेंट अस्थिर रहेगा और मिडिल ईस्ट में जियो सिचुएशन के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में नए सिरे से अस्थिरता देखी जाएगी इस बीच लिक्विडेशन हुआ क्योंकि ट्रेडर्स के पास मार्जिन कॉल को पूरा करने और पोजिशन ओपन रखने के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं थे इथर डेरिवेटिव को 32.78 मिलियन डॉलर्स वर्थ के लंबे लिक्विडेशन का सामना करना पड़ा करीब 18.25 मिलियन डॉलर्स वर्थ के बीटीसी लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट कर रहे थे इसके बाद बिटकॉइन कैश और बैंकर टोकन को लिक्विडेट कर दिया गया दोनों के लिए 3 मिलियन डॉलर से अधिक लिक्विडेट किए गए एक दिलचस्प खबर में एनालिस्ट ने कहा कि इथेरियम और ट्रॉन नेटवर्क ने पिछले साल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन के लिए ट्रांजैक्शन फीस पर अपना दबदबा बनाया है इन दोनों नेटवर्क्स का टोटल ट्रांजैक्शन फीस में 88 परसेंट योगदान है जिसमें इथेरियम 57 परसेंट है और ट्रॉन थर्टी परसेंट पर है ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1 परसेंट कम होकर 1.07 ट्रिलियन डॉलर्स पर थी हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग फिफ्टी बढ़कर ट्वेंटी बिलियन डॉलर हो गई आगे बढ़ते हुए दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज डेरबिट जनवरी में एक्सआरपी सोलाना और पॉलीगॉन के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए तैयार है एकदम एक्सआरपी की प्राइसिंग डायनामिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया सोलाना पॉलीगॉन के नेटिव टोकन मैटिक और पोलका डॉट डॉट और जैसे प्रमुख पोल प्रोटोकॉल में सिक्स से सेवन की गिरावट देखी गई उन्होंने कुछ देर बाद रिबाउंड कर लिया नैनसिन की रिपोर्ट के अनुसार कॉस्मोस बेस्ड प्रोटोकॉल स्ट्राइड वर्तमान में कॉस्मोस इकोसिस्टम मार्केट में 80 परसेंट से अधिक शेयर रखता है बेरिश ट्रेंड के बावजूद स्ट्राइड के गवर्नेंस टोकन एस ने वाई प्राइस परफॉर्मेंस में इथेरियम और लीडो को पीछे छोड़ते हुए ईयर टू डेट थ्री की बढ़त की है ट्रेजरी यील्स में गिरावट से यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा उछाल दिखा क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने इसराइल हमस वॉर से लंबे संघर्ष के प्रभाव और जोखिमों का आकलन किया था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में एस 500 फ्यूचर्स के साथ 0.2 परसेंट की बढ़ोतरी हुई नाजैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.2 परसेंट की बढ़त हुई बिटकॉइन 0.4 परसेंट की गिरावट के साथ 27,650 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा था दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम 1.6 परसेंट की गिरावट के साथ फिफ्टीन डॉलर्स पर ट्रेड कर रही थी BNB 1% की गिरावट के साथ 208 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया सोलाना एस ओल की गिरावट के साथ 22.3 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया कार्डानो का ईडीए टोकन 0.4% की गिरावट के साथ 0.25 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया अवलांच ए वैक्स की गिरावट के साथ 9.7 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया पॉलीगॉन मैटिक थ्री की गिरावट के साथ जीरो डॉलर पर ट्रेड करता दिखाई दिया पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1.7 परसेंट की गिरावट के साथ 0.059 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया शिबा इनो में 2.1 परसेंट की गिरावट देखी गई रिपल का एक्स टोकन 2.2 परसेंट की गिरावट के साथ 0.49 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आया का डॉट 2.3 परसेंट की गिरावट के साथ 3.8 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया कॉइन मॉन्टो में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए थ्री डॉट और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर या फिर क्यू कोड को स्कैन करें Three Auto TV stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with Three Auto TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. Three Auto TV delivers the news that matters. According to Upbit's running company, hackers have targeted the South Korean cryptocurrency exchange more than 159,000 times in the first half of 2023.
According to a report published on October 9 by the South Korean Yonhap News Agency, the numbers were sent to South Korean Representative Park Seok Jung of the People Power Party by Dunamu, the company that owns and runs Upbit. According to the data, there has been a staggering 1800% increase since the first half of 2020 and a growth of 170% since the first half of 2022. The NAMU claimed that Upbit boosted the percentage of assets it keeps in gold wallets to 70% in order to fend off hacking attempts and bolster security. Additionally, Upbit enhanced its security protocols for money stored in hot wallets. Hobby Global, a cryptocurrency exchange, has successfully recovered millions of stolen funds from a hacker who absconded in September after negotiating a return deal with the attacker. Hobby Global investor Justin Sun announced that $8 million in stolen ether was restored and that the hacker made the right choice to accept HTX's offer. Sun confirmed that the hacker has fully returned all funds and paid the hack a white hat bonus of 250 ETH. Sun emphasized the goal of providing full security for user assets. HTX disclosed the hack on September 25 after a hot wallet was compromised and 5,000 ETH was paid. CEO Sun assured customers that the amount was small compared to HTX's $3 billion assets. HTX offered 5% of the stolen ETH as a white hat reward to encourage the hacker to return the funds but warned of contacting law enforcement if the offer was not accepted. Over the past week, the decentralized finance market has seen significant movement driven by Coinbase's Ethereum-based Layer 2 network, also known as the Base platform. The total value locked in the Base network has increased by 25.23% over the last week, according to data from L2Beat, hitting $558 million. It has surpassed ZKSync era, which had $435 million because to its growth. The reminting of native USDC on the network on October 4, which resulted in a phenomenal 470.55% increase to a total of 159 million USDC, was the main cause of this growth. Coinbase base network launched on August 9, allowing users and Circle account holders to transfer USDC directly from exchange accounts to the network. Instead, base users used a bridged variant called USTBC for US dollar transactions. BASE is an Ethereum layer 2 solution developed by Coinbase and Optimism, aiming to provide a secure, efficient and user-friendly environment for on-chain applications. It is compatible with all EVM wallets and the Coinbase wallet.